வணக்கம் சாப்பாடு பிரியர்களே இது நம்ம பழைய சூறு பச்சை மிளகாய் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சன்னா கட்லெட் எப்படி பண்ணலான்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ சன்னா கட்லெட் எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க நம்மளுக்கு சன்னா கட்லெட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது கிராம் சன்னா வந்து அஞ்சு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு குக்கரில் வந்து நாலு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு சன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் ரொம்ப கொலைவாகவும் வேக வச்சுருக்கூடாது அப்புறம் ரெண்டு பெரிய சைஸு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு மைதா மாவு அப்புறம் தேவையான அளவு வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் தேவைப்படும் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் தேவைப்படும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவைப்படும் இப்போ கட்லெட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சன்னா வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சன்னா வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கோம் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானோன்னு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்த அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காய பச்சை மிளகாய் அளவு வதங்கின அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மசாலா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் அடுத்து நம்ம மசாலா வதங்கின அப்புறம் குறகுறப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கா சன்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அதை நான் வந்து கட்டியது நம்ம மசித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா உருளைக்கிழங்கு சன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மசித்து விட்டு எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா மசித்து விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கட்லெட் பண்ணுறதுக்கு சன்னா உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நல்லா மசித்து விட்டு எடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம இதில் கொஞ்சமாக பிரெட் கிராம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதில் வந்து மைதா மாவு பிரெட் கிராம்ஸ் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பிரெட் கிராம் சேர்த்துக்க போகிறேன் தேவையான அளவு பிரெட் கிராம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு நம்ம கட்லெட்டோட பதத்தை இந்த மாதிரி வந்து கையில் எடுத்து உருட்டி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கையில் ஒட்டக்கூடாது அதை நம்மளுக்கு கரெக்டான பதம் இப்போ நம்மளுக்கு எந்த டிசைன் வந்து கட்லெட் நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெடி பண்ண மோஸ்ட்ல கிராக் எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதா மாவு வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிக்கலாம் மைதா மாவு வந்து பஜ்ஜி மாவு மாதிரி திக்காக கரைக்காமல் கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கட்லெட் பீஸை வந்து 
கரைச்சி வச்சுருக்க மைதா மாவு பேஸ்ட்டில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மைதா மாவு பேஸ்ட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்த பிறகு பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு எல்லா சைடும் நல்லா போட்டாகிற மாதிரி பிரெட் கிராம்ஸை வந்து நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பீசஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லா கட்லெட்டையும் பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா கட்லெட்டும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு சன்னா கட்லெட்டை வந்து மற்ற கட்லெட் மாதிரி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க முடியாது பொறிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரிஞ்சு போகும் அதனால் வந்து நம்ம தோசை தவாலை போட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ என்ன சூடானோன்னா கட்லெட்டை போட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சூடாயிடுச்சு கட்லெட்டை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கட்லெட் நீங்கள் போட மோஸில் வந்து அடுப்பை வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு கட்லெட் வந்து ஒரு சைடு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லா கட்லெட்டையும் நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொரு சைடும் நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கட்லெட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு சைடு நம்மளுக்கு வந்து நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம கட்லெட்டை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சன்னா கட்லெட் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பரான சன்னா கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு சொல்லி உங்கள் கருத்துக்களாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் பழைய சூறை பச்சை மிளகாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையே கிளிக் பண்ணி வச்சுக